പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയില് നമ്മുടെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറിന്റെ കേരള പോലീസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സോടുകൂടി നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് ആക്ട് അവസാനിക്കുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കേരള പോലീസ് ആക്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ നോളജ് ഫാക്ടറി പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പി എസ് സിയുടെ സിലബസ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വാർത്തകൾ അറിയാനും അപ്ഡേറ്റ്സുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെഷൻ നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോലീസിന് ട്രാഫിക് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ അതെന്താണ് അത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒന്നാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒന്ന് പറയുന്നത് പോലീസിന് ട്രാഫിക് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുമാണ് ഓക്കെ പോലീസ് ടു റെഗുലേറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ട്രാഫിക് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് എന്താണ് ക്രമരാഹിത്യം തടയ തടസ്സം അപകടം എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ അതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ന്യായമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാവുന്നതും അത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുസരിക്കേണ്ടതുമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒന്നിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല കേരള പോലീസിന് ട്രാഫിക് ക്രമീകരിക്കേണ്ട കടമകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേരള പോലീസിലെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ അത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേറെ സംശയമില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ അറുപത്തി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറുപത്തി നാലിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിങ് എന്നും കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിങ്ങിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ അറുപത്തി നാലിനകത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിങ് എന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറിൻ്റെയും കൂടാതെ വിമൻ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എടുക്കുന്ന സി വി പി യുടെയും ഡബ്ല്യു സി പി യുടെയും ക്ലാസ്സുകളുടെയൊക്കെ നോട്ട്സും മെറ്റീരിയൽസും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് മാസാമാസം ഉള്ളതല്ല കംപ്ലീറ്റ് ഫീ ആണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറിലേക്ക് ഒൻപത് ഒൻപത് ആറ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആറ് ഒൻപത് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതേ നമ്പറിലേക്ക് തന്നെ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വാട്സപ്പ് വഴി നിങ്ങൾ അയക്കുക അയക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ സി പി യുടെ എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മോഡൽ എക്സാംസിൻ്റെ ഒക്കെ പി ഡി എഫ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ സി പി യുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഇരുപതിൽ പത്തൊൻപത് മാർക്കിന് മേലെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സി പി യു അല്ലെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു മാർക്ക് പോലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോ പോകത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം സെക്ഷൻ അറുപത്തി നാല് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ അറുപത്തി നാലിനകത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി
സേവന തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ളവർക്കും സ്ത്രീകൾ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ഗോത്ര വിഭാഗക്കാർ എന്നിവർക്കും ന്യായമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി സമ്പർക്ക സമിതിയിൽ ഒരു ജാതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ മാത്രമല്ല ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അവയിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സേവന തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ളവർക്കും സ്ത്രീകൾ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ അതുപോലെ തന്നെ ഗോത്ര വിഭാഗക്കാർക്കും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യായമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യം നൽകേണ്ടതാണ് എന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിമിനൽ കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ കോടതി തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അഞ്ചു വർഷത്തിന്റെ കാലയളവിൽ തടവിൽ ശിക്ഷിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതി അതുപോലെ തന്നെ സന്മാർഗികത അതപ്പതനം പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യം എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഡിസ്മിസ് ചെയ്തതോ നീക്കം ചെയ്തതോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതോ ആയിട്ടുള്ള ആരെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സമ്പർക്ക സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളായിട്ട് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാനായി പാടില്ല അത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാര്യം ഈ പറയുന്ന കണക്കിന് ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ കോടതി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ അഞ്ചു വർഷത്തെ കാലയളവിന് തടവിന് ശിക്ഷിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഴിമതി കേസിലോ സാന്മാർഗിക അതപ്പതനം പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യം എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി സമ്പർക്ക സമിതിയിലെ ഉൾപ്പെടുത്താനായി പാടില്ല ടോട്ടലി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന കണക്കിന് ഒരു പ്രശ്നത്തിലും ഉൾപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി സമ്പർക്ക സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിംഗ് ഏത് സെക്ഷനകത്ത് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ സി പി ഒ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി നാലിനകത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിംഗ് അറുപത്തി ഒന്നിനകത്ത് പറയുന്നത് പോലീസിന് ട്രാഫിക് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്നാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒൻപതിൽ പറയുന്നത് അഗ്നിബാധ ദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ അപകടം ഉണ്ടാവുന്ന അവസരങ്ങളിലെ നടപടികൾ ആക്ഷൻ ഓൺ ദ ഒക്കേഷൻ ഓഫ് ഫയർ ഡിസാസ്റ്റർ ഓർ ആക്സിഡന്റ് അപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് അഗ്നിബാധ ദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോലീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ അത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒൻപത് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ അഗ്നിബാധയോ ദുരന്തമോ അപകടമോ ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഫയർ സർവീസിന് അംഗത്തിനോ മാനേജ്മെന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനോ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു പബ്ലിക് സർവെന്റിനോ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കണക്കിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അഗ്നിബാധയോ ദുരന്തമോ അപകടമോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഫയർ സർവീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ലാത്തൊരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിലിടപെടാവുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്യേണ്ടത് ജീവനോ സ്വത്തോ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള രക്ഷാ ദൗത്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ നീക്കം ചെയ്യുകയോ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിടുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ രക്ഷാ ദൗത്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പൊതുവായതോ ആയിട്ടുള്ള സ്വകാര്യതമോ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുവഴിയായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെരുവുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടയ്ക്കുക അപ്പോൾ രക്ഷാ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതോ പൊതുവായതോ സ്വകാര്യമായതോ ആയിട്ടുള്ള തെരുവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വഴി എന്ത് ചെയ്യുക അത് അടയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആവശ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷിക്കാനുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷാ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന്മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കോ പൊതുവായതോ സ്വകാര്യമായതോ ആയിട്ടുള്ള ഏത് വളപ്പിലും കടക്കുകയും തുറക്കുകയോ പൊളിക്കുകയോ അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ് പൈപ്പോ മറ്റു ഉപകരണങ്ങളോ കടത്തി വിടുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലോട്ട് ഈ പറയുന്ന രക്ഷാ ദൗത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറയുന്ന ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ തന്നെ കടന്നു കയറാനും ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തുകൂടി
മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതും അത് കൈവശമുള്ളവർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നൽകേണ്ടതുമാണ് കേട്ടോ അഥവാ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭാവിയിൽ കേസായിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ദുരിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് തീ പടർന്ന് പിടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫയർഫോഴ്സ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇല്ല അവ എൻ്റെ ശത്രുവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം സ്വമേധയാ പോലീസിന് കേസെടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടെന്ന് കൂടി നമ്മുടെ സെക്ഷൻ അറുപത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒൻപതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസിന് ട്രാഫിക് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒന്നിനകത്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറുപത്തി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിംഗ് എന്നത്തെ ആരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ കേസിനും വഴക്കിനും ഒന്ന് ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ടതും അഴിമതിയിൽ ജയിലിനകത്ത് പോയതുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊന്നും കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിംഗ് അകത്ത് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താനായി പറ്റത്തില്ല എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെക്ഷൻ അറുപത്തി നാലിൽ പറയുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒൻപതിൻ്റെ കേസാണ് സിക്സ്റ്റി നയനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അഗ്നിബാധ ദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതിപ്പോൾ ഫയർ സേഫ്റ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥനായാലും ഒരു പബ്ലിക് സെർവൻ്റ് ആയാലും മെഡിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഫയർ ഫോഴ്സിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവിടെ വരുന്നതിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പബ്ലിക് സെർവൻറ്റിനോ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ആ റോൾ എടുക്കാം ജീവനോ സ്വത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കിടക്കാം അവർ ഏത് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഹോസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം എന്ത് സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ആടത്ത് വേണമെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടാം കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒൻപതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സെക്ഷൻ എഴുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കേരള പോലീസ് ആക്റ്റിലെ സെക്ഷൻ എഴുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശബ്ദം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശല്യം നിയന്ത്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേഷൻ നോയിസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ബൈ നോയിസ് ശബ്ദ മലിനീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശല്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ എഴുപത്തി ഏഴ് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം എന്നറിയാമോ ഇതിപ്പോൾ ഒരാളുടെ മുഖമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ചെവി നമുക്ക് എഴുപത്തി ഏഴ് വെച്ച് വരയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെവിയാണ് ഇതിപ്പോൾ മറ്റൊരു ചെവിയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ കുട്ടിച്ചാത്തിൻ്റെയൊക്കെ ലുട്ടാപ്പിയുടെ ഒക്കെ ചെവി ഇരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെവിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് അയാളുടെ ഒരു ചെവി ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇത് ഏഴ് പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ഒരു ചെവി ഏഴ് പോലെ ഈ ഒരു ചെവി എന്താണ് മറ്റൊരു ഏഴ് പോലെ ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എഴുപത്തി ഏഴ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്ന ശബ്ദം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശല്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റിംഗ് നോയിസ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് ബൈ നോയിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്നത് സെക്ഷൻ എഴുപത്തി ഏഴാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന പറ്റുന്നതല്ല നമ്മുടെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് ഒരു പ്രദേശത്ത് വസിക്കുന്നതോ വസിക്കുന്ന പൊതുജനത്തിനോ ആളിനോ ശല്യം ഉപദ്രവം അരോചകത്വം ഹാനി അല്ലെങ്കിൽ അപകട സാധ്യത എന്നിവ തടയുന്നതിനായിട്ട് അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായതോ ബോധ്യപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തെരുവിലോ തുറസായതോ ആയിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദമോ ഒച്ചയോ ഉണ്ടാകുന്ന ഉപകരണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരോധിക്കാവുന്നതോ ക്രമീകരിക്കാവുന്നതോ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എന്തിരൻ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നമ്മുടെ ഐശ്വര്യ റായ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെഡിസിൻ ഇരുന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തൊട്ട് അപ്പുറത്തെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാണ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പയ്യന്മാർ വലിയ സൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൽ പാട്ടിടുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അതൊക്കെ എന്താണ് ശബ്ദം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശല്യമാണ
ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ശബ്ദം വരികയാണെന്ന് വെക്കുക ഇപ്പൊ ആ വീട്ടിലെ ആള് ജീവിക്കുന്നത് ഈ ശബ്ദം വഴിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കേരള പോലീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാം അയാൾ ജീവിക്കുന്ന ശബ്ദം വഴിയാണ് അയാൾ അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ശല്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല അയാൾക്ക് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിനപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം മ്യൂസിക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ജീവിക്കുന്നത് ഈ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മ്യൂസിക് റെക്കോർഡ് ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറിയ തോതിൽ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ആ ശബ്ദത്തിന്റെ പേരിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അയൽവാസി പരാതി കൊടുക്കുന്നത് പരാതിയിൽ മേൽ പോലീസ് അത് നിർത്താൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ പോലീസിന് മനസ്സിലാവുന്നു അയാൾ ശബ്ദം കാരണമാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മ്യൂസിക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസിന് അയാൾക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കുറച്ച് ശബ്ദം കുറച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവാത്ത രീതിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാവുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കാതെ പോലീസിന് അത് ആ ഒരു ഉത്തരവിന്മേൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ എഴുപത്തി ഏഴിനകത്തേന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുപാടൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല അപ്പൊ എഴുപത്തി ഏഴിനകത്ത് ശബ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സിന്റെ കാര്യമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കേരള പോലീസ് ആക്ടിനകത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സെക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കേസാണ് പറയുന്നത് ആരാണ് സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്നൊക്കെയാണ് സെക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിനകത്ത് പറയുന്നത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് രേഖാമൂലമുള്ള ഉത്തരവിലൂടെ സ്വൽസ്വഭാവിയും ആരോഗ്യവാനും സന്നദ്ധതയുമുള്ള പതിനെട്ട് വയസ്സിനും അറുപത് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാകാൻ യോഗ്യനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് പോലീസിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് താൽക്കാലികമായി നിയ നിയമിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ആരോഗ്യവാനും അതുപോലെ തന്നെ സൽസ്വഭാവിയുമായിട്ടുള്ള പതിനെട്ട് വയസ്സിനും അറുപത് വയസ്സിനും ഏജ് ഗ്യാപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക പതിനെട്ട് വയസ്സിനും അറുപത് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അയാൾ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എന്നെങ്കിലും അയാൾക്ക് എന്തില്ല പോലീസിന്റെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പോലീസിനെ പോലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പോലീസിനെ പോലെ ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മേലെ ഷൗട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്യാവുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്യാം നിയന്ത്രിക്കാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്രകാരം നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയുടെ മേല് അയാൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഒരു സാധാരണ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ളത് പോലുള്ള അധികാരങ്ങളും പരിരക്ഷകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലുള്ള ഭരണപരവും അച്ചടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ചതുമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയനുമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഇല്ല പക്ഷെ എന്താണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള അധികാരങ്ങളും പരിരക്ഷകളും അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് ഒരാളെ നിയമിക്കുന്നത് നിയമിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം അയാളെ സർക്കാർ ജോലിയിൽ സ്ഥിരമായോ താൽക്കാലികമായോ എടുത്തതായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും അയാൾ ഇതേ കാരണത്തിന്മേൽ ഭാവിയിൽ പോലീസ് സേനയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പരിഗണന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് ഒരു എലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി വരെയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഭാവിയിൽ ഈ പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭാവിയിൽ ഈ പോലീസ് സേനയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പരിരക്ഷ ഒന്നും ലഭിക്കത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വെയ്റ്റേജ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ അത് ആ ഒരു സമയത്ത് പോലീസിനെ സേവിക്കുന്നതിന് ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു വരുമാനം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പോലീസ് സേനയിലേക്ക് നമ്മളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രിവിലേജോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കിട്ടുന്നില്ല
പോലീസ് സേനയിലെ ഏത് രംഗത്തെയും അയാളുടെ സേവനങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സേവനങ്ങളെ തടയുന്നതിനോ അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തുന്നതിനോ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ചുമതലയോ അധികാരമോ നിയമവിരുദ്ധമായി ഏറ്റെടുക്കുകയോ അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏത് രംഗത്തെയും അയാളുടെ സേവനങ്ങളെ തടയുകയോ അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തുക ചെയ്താൽ എന്താണ് അത് പോലീസിൻ്റെ ചുമതലകളിൽ ഇടപെടുന്നതായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല പോലീസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചുമതലകളോ അധികാരങ്ങളോ നിയമവിരുദ്ധമായി ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഭവം എന്താണ് അത് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ നൂറ്റി പതിനേഴിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പോലീസിന്റെ ചുമതലകളിൽ ഇടപെടുന്ന കുറ്റമായിട്ട് മാറും നിർദ്ദിഷ്ടമായ വിനോദ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒഴികെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആൾമാറാട്ടം നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാടകത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ വേഷപ്രസന്ന മത്സരം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് മാറാം അല്ലാതെ എനിക്ക് നാളെ പോലീസ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലീസ് യൂണിഫോം തച്ചിട്ട് റോഡിൽ ഇറങ്ങി വണ്ടിക്ക് കൈ കാണിച്ച് പിരിവെടുക്കാനുള്ള അധികാരമൊന്നും ആർക്കില്ല ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അന്വേഷണത്തിലോ യഥാവിധേയമായിട്ടുള്ള പോലീസിന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിലോ എന്താ എന്ത് ചെയ്യുക വിവരങ്ങൾ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മനഃപൂർവ്വം ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നൽകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് നൂറ്റി പതിനേഴ് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് പോലീസിനെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് ഒരു പോലീസിന്റെ അവരുടെ ചുമതലകളിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഏതെങ്കിലും കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ നിന്നോ തടയണമെന്ന പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ തടയുകയോ കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താലും അതെന്താണ് നൂറ്റി പതിനേഴ് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ കുറ്റസ്ഥാപനത്തിന് മേൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ ആകുന്ന തടവോ പതിനായിരം രൂപയിൽ കവിയാത്ത പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചോ നൽകാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കണക്കിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്താല് ഏതെങ്കിലും പോലീസ് സേനയിലെ അംഗത്തെയും ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരെ അച്ചടക്ക ലംഘനത്തിൽ നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താലും പോലീസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ചുമതലകളോ അധികാരങ്ങളോ നിയമവിരുദ്ധമായി ഏറ്റെടുക്കുക ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പർപ്പസിന് ഒഴികെ പോലീസ് വേഷത്തിൽ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസായിട്ട് വേഷമിട്ടുകൊണ്ട് ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിൽ തെറ്റായ വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വഴിതെറ്റിച്ചാലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ തടയുകയോ കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താലും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് വർഷം വരെ ആകുന്ന തടവും കൂടാതെ പതിനായിരം രൂപയിൽ കവിയാത്ത പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും കൂടി നൽകി ശിക്ഷിക്കാവുന്നതാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരള പോലീസ് ആക്റ്റിലെ നൂറ്റി പതിനേഴിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് നൂറ്റി പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോലീസിന്റെ ചുമതലകളിൽ ഇടപെടുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ നൂറ്റി പതിനേഴ് പെനാൽറ്റി ഫോർ ഇന്റർഫിയറിംഗ് ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പോലീസ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ക്രമസമാധാന ലംഘനമോ അപായമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണ് ഗുരുതരമായ ക്രമസമാധാന ലംഘനമോ അപായമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനെട്ടിലാണ് പെനാൽറ്റി ഫോർ കാസിംഗ് ഗ്രേവ് വയലേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് ഓർഡർ ഓർ ഡേഞ്ചർ ഓക്കെ അല്ലേ ഗുരുതരമായ ക്രമസമാധാന ലംഘനമോ അപായമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനെട്ടിനകത്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട നിലയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലഹളെ ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അശക്തനായോ കാണപ്പെടുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യാണ് പൊതുസ്ഥലത്ത് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുകയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലീസിനെയോ ഫയർ സർവീസിനെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യ സർവീസുകളെയോ വഴിതെറ്റിക്കാൻ കിംവതന്തി പരത്തുകയോ വ്യാജമായി അപകട സൂചന നൽകുകയോ ചെയ്താലും ഏതോ സിനിമയിൽ നമ്മുടെ ഏഞ്ചൽ ജോൺ സിനിമയിൽ മരഡോണ കാണിക്കും പോലെ ആവശ്യം അനാവശ്യമായിട്ട് ഫയർ ഫോഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇയാൾ കിണറ്റി വീണു ഇവിടെ ഒരു അപകടം നടന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ എന്താണ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് പ്രകാരം ഗുരുതരമായ ക്രമസമാധാന ലംഘനമോ അപായമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ ആ പുള്ളിക്കാരനെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്
അധികാരപ്പെടുത്ത അധികാരപ്പെടുത്താത്ത എന്താ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളോ അപകടകരമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളോ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്താലെന്ന് വെച്ചാല് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ നിയമപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലീഗലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പറയുന്ന അപകട സാധ്യത ഉളവാക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്താലും ഒരു ഗുണ്ടയോ റൗഡിയോ ആയിരിക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ കേരള സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്ന ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ മുപ്പത്തിനാലിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംശയാസ്പദമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു പൊതുസ്ഥലത്തെ കാണുകയോ ചെയ്താലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഗുണ്ട ആക്ടിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെക്ഷൻ മുപ്പത്തിനാലിൽ പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി പൊതുസ്ഥലത്ത് സംശയാസ്പദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണപ്പെടുകയോ മറ്റു ചെയ്താലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന എഴുപത്തി മൂന്നാം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുകയോ അതിന് വിരുദ്ധമായി കായിക പരിശീലനം നേടുകയോ ചെയ്താലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുമ്പോൾ ഗുണ്ട പരിശീലനമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കണക്കിന് ഗുണ്ടാ പരിശീലനവും മറ്റുമൊക്കെ കൊടുക്കുക ചെയ്താലും പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള താഴെയുള്ളവർക്ക് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോ കുട്ടികളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ വസ്തുക്കളോ പദാർത്ഥങ്ങളോ നൽകുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്താലും ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് വർഷം വരെ ആകുന്ന തടവോ പതിനായിരം രൂപയിൽ കവിയാത്ത പിഴയോ മറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും നൽകിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ശിക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ പറയുന്ന എന്താണ് ഗുരുതരമായ ക്രമസമാധാന ലംഘനമോ അപായമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ അതിൽ പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് പൊതുസ്ഥലത്ത് ഈ പറയുന്ന ലഹരിയും മറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനൊരു അടിമയായിട്ട് കാണപ്പെടുക ചെയ്താല് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലീസിനെയോ ഫയർ സർവീസിനെയോ ആംബുലൻസിനെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള വിവരം കൊടുത്താല് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരിഭ്രാന്തി ഉളവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തുകളോ മറ്റോ അയച്ചുകൊണ്ട് അസഭ്യത പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അപായമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ച വരുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിയമപരമായിട്ടല്ലാതെ കടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കണക്കിന് ഗുണ്ട ആക്ട് പ്രകാരം പൊതുസ്ഥലത്ത് സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ കാണപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ എഴുപത്തി മൂന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഈ പറയുന്ന ഗുണ്ടകൾക്ക് കായിക പരിശീലനം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനെട്ടിൽ വയസ്സിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ നൽകുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്താലും ഇതൊക്കെ എന്താണ് മൂന്ന് വർഷം വരെ ആവുന്ന തടവ് ശിക്ഷയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ പതിനായിരം രൂപയിൽ കവിയാത്ത പിഴയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചും ലഭിക്കാവുന്നതാണെന്ന് സെക്ഷൻ നൂറ്റി പതിനാറിന് നൂറ്റി പതിനെട്ടിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ സംശയമില്ലല്ലോ ക്ലിയർ ആണേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷയെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ അട്രോസിറ്റീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ് ഹനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ചേഷ്ടകളോ പ്രവർത്തികളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ന്യായമായ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഫോട്ടോയോ വീഡിയോയോ എടുക്കുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ കുറ്റസ്ഥാപിത മേല് മൂന്ന് വർഷം വരെ ആകുന്ന തടവോ പതിനായിരം രൂപയിൽ കവിയാത്ത പിഴയോ ഇവ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചോ നൽകി ശിക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സോ ഹാനി അല്ലെങ്കിൽ അന്തസ്സിന് ഹാനികരമാവുന്ന രീതിയിൽ ലൈംഗിക ചേഷ്ടകളോ പ്രവർത്തികളോ ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ഫോട്ടോയോ വീഡിയോയോ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം പോലീസിന് കേസെടുക്കാം നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പ്രകാരമുള്ള കേസെടുക്കാം ഈ കേസിന്മേൽ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രസ്തുത വ്യക്തിയെ മൂന്ന് വർഷം വരെ ആവുന്ന തടവും പതിനായിരം രൂപയിൽ കവിയാത്ത പിഴയ
ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിലും അതൊക്കെ എന്താണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത് പ്രകാരം ശല്യമുണ്ടാക്കൽ ക്രമസമാധാന ലംഘനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്നിവ ചാർത്തിക്കൊണ്ട് കേസെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് കൂടാതെ പൊതുജനത്തിന് തടസ്സമോ അസൗകര്യമോ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും വാഹനത്തെയോ ഗതാഗത ഉപാധിയോ നിലകൊള്ളാൻ കാരണമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എൻ റോഡിൻ്റെ നടുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇട്ടിച്ച് പോകുകയാണെങ്കിലൊക്കെ എന്താണ് നൂറ്റി ഇരുപത് പ്രകാരം കേസാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രാഫിക് ചിഹ്നത്തെയോ സൈൻ ബോർഡിനെയോ അതിൻ്റെ ദൃശ്യതയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചാക്ഷമതയോ കുറച്ചുകൊണ്ട് വികൃതമാക്കുകയോ എന്നിവ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നോർ പാർക്കിംഗ് ബോർഡ് അപ്പം ആ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ പടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരച്ചു വരയ്ക്കുകയോ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചത് വികൃതമാക്കുകയോ ചെയ്താലും അതും കേസാണ് ഉടമസ്ഥൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ്റെയോ മുൻകൂർ അനുവാദമില്ലാതെ ഭിത്തിയോ കെട്ടിടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിർമ്മ നിർമ്മിതികൾ എന്നിവ വികൃതമാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അനുമതിയില്ലാതെ മതിൽമേൽ പരസ്യമഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് പ്രകാരം കേസാണ് പിന്നെ ജലസ്രോതസ്സുകളോ ജലവിതരണത്തെയോ മലിനമാക്കുകയോ പൊതു ശുചീകരണ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ വൃത്തിഹീനമാക്കുകയോ നിയമവിരുദ്ധമായി പരിസ്ഥിതിക്ക് സാരമായ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ മറ്റ് ചെയ്താലും അതെന്താണ് ഈ പറയുന്ന തരത്തിലെ കേസാണ് കൂടാതെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കുക ഒരു വർഷം വരെ ആകുന്ന തടവോ അയ്യായിരം രൂപ വരെ ആകുന്ന പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചോ നൽകാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സെക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ശല്യം ഉണ്ടാക്കൽ ക്രമസമാധാന ലംഘനം അതിൽ പറയുന്നത് പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഫർണിച്ചറോ വണ്ടികളോ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ശവങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക കശാപ്പ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൂറ്റി ഇരുപത് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ് പൊതുജനത്തിന് തടസ്സമോ അസൗകര്യമോ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ വാഹനത്തെയോ മറ്റു ഉപാധികളെയോ നിലകൊള്ളാൻ അനുവദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ട്രാഫിക് ചിഹ്നത്തെ മോശമാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭിത്തികൾ കെട്ടിടങ്ങൾ മറ്റു നിർമ്മിതികൾ അനുവദനീയം അല്ലെങ്കിൽ അനുവാദമില്ലാതെ വൃത്തിഹീനമാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജലസ്രോതസ്സുകളും മറ്റുകളും ഒക്കെ മലിനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ നൂറ്റി ഇരുപത് പ്രകാരം കുറ്റാർഹ ശിക്ഷാർഹമാണ് ഇവ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വർഷം വരെ ആകുന്ന തടവോ അയ്യായിരം രൂപ വരെ ആകുന്ന പിഴയോ ഇവ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് നൽകി ശിക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻസ് എല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ അറുപത്തിയൊന്ന് പോലീസിൽ ട്രാഫിക് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അറുപത്തിനാല് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിംഗ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അറുപത്തി ഒൻപത് അഗ്നിബാധ ദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ അപകടം ഉളവാക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഉള്ള നടപടി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം എഴുപത്തിയേഴ് ശബ്ദം പോൽ ശബ്ദം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ശല്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൂറ്റി പതിനേഴ് പോലീസിന്റെ ചുമതലകളിൽ ഇടപെടുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നൂറ്റി പതിനെട്ട് പറഞ്ഞു ഗുരുതരമായ ക്രമസമാധാന ലംഘനമോ അപായമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് അത് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം പഠിച്ചത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത് ശല്യം ഉണ്ടാക്കൽ ക്രമസമാധാന ലംഘനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സോട് കൂടി നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സി പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു സി പി ഒ പരീക്ഷ ഇടാൻ പോകുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് കൃത്യമായി വായിച്ചു നോക്കുക വായിച്ച് അത് ഉറപ്പുവരുത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സി പി ഒ ഡബ്ല്യു സി പി ഒ പരീക്ഷ ഇടാൻ പോകുന്ന എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമേ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒൻപത് ഒൻപത് ആറ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആറ് ഒൻപത് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോ